بسم الله الرحمن الرحيم وبين الصعين إن شاء الله هنتكلم في شابتر planning the interface طبعا ال planning مش مقصود بيه عملية اللي انت أو planning the interface اللي انت هتبتدي تنسق أو تعمل لي أوت الانترفيس بتاعك لا هو انت هتعمل ال flow أو عملية النافيجيشن تظبط عملية النافيجيشن ما بين الشاشات هيكون عامل ازاي تعمل بروكينج الابلكيشن بتاعك لمجموعة تاسكس أو لمجموعة اكتيفيتيز تبتدي تقسم الشغل بتاعك على هيئة حاجة اسمها تاسك ستيك الشابتر اللي بيتكلم على ايه؟ في البداية بيتكلم على انتروداكشن بسيطة ديسكرايب ذا موديل فيو كنترولر سبلين ذا رول اوف اي دي اف كنترولر نبتدي بقى يتكلم هو ده فعلا الهدف من الشابتر بيتكلم عن اي دي اف كنترولر ديفرنت بيتوين باوند اند ان باوند تاسك فيو الأسئلة المهمة جدا في الانترفيو وطبعا الشغل العملي أكيد معتمد بشكل كبير جدا على موضوع التاسك فلو كريت تاسك فلو كريت ديفاين كنترول فلو ديفاين جلوبال نافيجيشن كل حاجة طبعا خاصة بموضوع الكنترول أو موضوع التاسك فلو كل ميثود أند أذر تاسك فلو الراوتر الكونفرت تاسك فلو زي من باوند لأن باوند وخلافه Use مقدمة بسيطة أو مراجعة بسيطة بيقول لنا إن إحنا الموضوع كان عندنا MPC Model View Controller وتحت طبعا كانت الـ Business Service دي التكنولوجيز اللي أنت بتستخدمها في الـ Business Service بتستخدم حاجة اسمها اللي هي موضوع الـ Ration Database موضوع الـ Lead Business Component دي الـ Business Service بعد كده الـ Clear اللي فيها Business Service اللي هي Lead Business Component بعد كده الموديل اللي هو الـ EDF Binding بعد كده الـ Controller اللي هو حاجة اسمها EDF Task Flow أو الـ GSF Task Flow سوري أو الـ GSF Navigation مش Task Flow يبقى الـ EDF Task Flow ده كان تكنولوجيا خاصة بالـ EDF الـ GSF كان GSF Navigation تمام وطبعا الـ V Controller اللي هو حاجة اسمها EDF Facet اللي احنا بنيجي إن شاء الله نتكلم على الـ View ده بشكل مفصل جدا يعني طب تعالى كده لو فتحنا الجي ديفيلوبر بتاعنا وبصينا على ايه هي حته الجي اس اف كنترولر او الاي دي اف كنترولر نشوف ايه الفرق ما بينهم زي ما احنا شايفين لو فتحنا الابلكيشن مع بعض انا عندي هنا حاجه اسمها فيسز كونفك اكس ام ال هي دي اللي كان بيقول لي في الماتيريال اللي هي الجي اس اف نافيجيشن او كنترول وعندنا اي دي اف كونفك اكس ام ال دي طبعا هي الكنترولر الخاص بالاي دي اف طب ايه الفروق ما بينهم او ايه المميزات ما بينهم؟ تعالى كده يعني بمجرد النظر لو فتحنا الفيسس كونفكت بص الموضوع كان اولا من ناحيه الادوات قبل ما نتكلم على الفيتشرز اللي موجوده بص كده على التول اللي موجوده او الكومبوننت اللي موجوده كلهم على بعض خمسه خمسه كومبوننت عندك هنا دي الـ Component GSF Navigation Case GSF Page وال Depart تمام زي ما احنا شايفين دلوقتي طب افتح لي كده الـ EDF Config بص الأدوات زي ما احنا شايفين عندك هنا فوق ست أدوات وفي تحت عندك إيه مجموعة أدوات تانية في حاجات اوريدي طبعا ما كانتش موجودة زي موضوع التاسك فلو كود زي موضوع ال ار ال فيو زي موضوع السيف بوينت زي موضوع الراوتر زي موضوع المسج بول فمجرد النظر هنا في فيتشرز كتيرة جدا زادت من ال اي دي اف عن ال جي اس اف طبعا احنا بنستخدم الفيس كونفج او جي اس اف كونفج في عملية ال planning او في موضوع ال navigation التأكيد ده غلط يعني لو حد فعلا معتمد على شغله في الفيسز كونفج ان هي عملية النافيجيشن بتتم من خلالها وكل الشغل بتاعه الابلكيشن بيكون موجود في نفس الصفحة دي او في نفس المكان ده تمام كل مجموعة الفيهات بتبقى موجودة بالشكل ده وعملية النافيجيشن بتبقى ما بينهم جي اس اف نافيجيشن طبعا تخيل انت الابلكيشن بتاعك لو مثلا ابلكيشن صغير ولا حاجه عباره عن 50 صفحه او 100 صفحه فتخيل انت بقى كم الصفحات دي كلها موجوده قدامك قدامك خريطه العالم يعني حاجه طبعا سيئه جدا وحته بقى موضوع الريزبيليتي دي مش موجوده يعني في فيتشرز كتير ان شاء الله هنتكلم عنها في موضوع 
ال EDF navigation أو ال EDF controller اللي هي موضوع ال EDF task flow ملهاش طبعا كأي أي وجود يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن حاجة اسمها region لما نيجي نتكلم إن أنت تقدر تسحب ال task flow نفسه وتستخدمه بالكامل مع أكتر من جزء أو أكتر من بورت عندك في الأبلكيشن كل الكلام ده طبعا كل الفيتشرز دي ما هنشيلها أي وجود مع ال face config أو مع ال JSON فده كده مقدمة بسيطة أو إن إحنا بس بمجرد النظر كده شايفين إيه الفروق ما بين الـ GSF Navigation أو Controller والـ EDF Controller مجرد نظر لحد ما إن شاء الله نفهم إيه كل حاجة بيعملها الـ EDF Task Flow وأوريدي طبعا في المقابل ما كانتش موجود عندنا في الـ GSF. تعالى لو جينا دلوقتي هنا للإي دي اف كونترولر عندنا تو بيجز زي ما احنا شايفين او تو فيو ديبارتمنت و في 1 بيشغل على بعض بالشكل اللي احنا شايفين طيب انا دلوقتي عشان ارجع من في 1 ال department يعني تعالى نعمل هنا نرسم flow خاص بينا أعتبر إن دي صفحة home أو view home وعايز من ال home أبتدي أدخل على process معينة اللي أنا هسلكت موظف ومن الموظف ده هبتدي ام هعمل ايديتي ام هعمل انسيرت فهنا جيت هنا ام وبعد كده بعد المرحلة بتاعت الام هيبقى في عندي مانج ام سواء بالانسيرت او بالايديت طيب أنا عايز من الـ Home أروح للـ M وبعد كده من الـ M أروح للـ Manage M فسحبت هنا Control Flow Case من الـ Home أروح للـ M بهدلها دايما اسمه معبر الـ View اللي هو رايح له فهيكون هنا M وبعد كده من الـ M أروح للـ Manage M أسميه وليكن Edit ده الـ Functionality اللي هو هيعملها إن هو لما هضغط على بوتوم هنا لما سيلكت على موظف معين وأضغط على بوتوم هيوديني للـ Manage M دي بشكل ADF4 خاصة بالـ Employees وأقدر أدت في بيانات الموظف اللي أنا كنت أوريدي سيلكتت عليه طب الـ Case التانية إيه هي اللي أنا أوريدي لما هضغط على بوتوم هنا اسمه Insert يروح لي لل في الـ EDF form اللي هي موجود فيها الـ Employees ويفضها لي تماما وأقدر أعمل عملية insert يبقى أنا عايز قبل ما يروح على الـ Manage M يعمل عملية firing لـ Method اسمها إيه؟ Create Insert فهاجي هنا على الـ Data Controller من الـ Employees الـ Operation بتاعته ونسحب وليكن Create Insert لو جيت هنا على الكريت انسرت هقول له نافيجيشن الاول ما بين الام والكريت انسرت هسميها انسرت وبعد كده نافيجيشن ما بين الكريت انسرت والمانج ام يعني هتتفاير الاول كريت انسرت وبعد كده تروح على ايه على المانج ام ده السيناريو اللي انا عامله طيب هاي الاول طب الـ Navigation دلوقتي ماشية في أي اتجاه؟ ماشية في اتجاه إن أنا من الهوم هروح للـ M. افرض أنت حبيت ترجع من الـ M من الـ M للـ Home هتعمل إيه؟ تيجي هنا, هنا تقول لي يلا رجعني بقى للـ Home وأقول له مثلا هنا Home أو تو Home أو خلافه. طيب افرض إن أنت وأنت جوه الـ Manage M عايز ترجع للـ Home هاخد Navigation Case وأرجع بردك للـ Home. لا ما هو الـ Home بالنسبة لي واضح قوي إن هو 
عندي اكتر من بيج هت... هتروح من هون فعليه ما خلاش حاجة اسمها جوجل نافيجيشن اسحب حاجة اسمها وايلد كارد ده بيتعلم عليه حاجة اسمها جوجل نافيجيشن يعني اي من اي بيج اقدر اوصل من هون اي بيج عندي في الابلكيشن بالكامل اقدر اوصل من ايه اقول لهم وقدرت فعلا دلوقتي اقدر اوصل من هون طب تعالى نمبلمنت البيجز دي ونبتدي نشوف انا كده فعلا ابتديت اهو استخدم اول حاجه في الاي دي اف تاسك فلو طيب ما هو ده اوكي انت كده عامل هنا حاجه اسمها انباوند تاسك فلو لسه طبعا ما نعرفش يعني ايه انباوند تاسك فلو بس هو الابلكيشن بتاعك وانت كده عمال ترسم الابلكيشن في مكان واحد لا انا هعتبر ان انا هتكلم مثلا على شاشه زي شاشات الريجستريشن فورم ناس هتبتدي تعمل عملية ريجستر في الابلكيشن بتاعي فالطبيعي ان هو بيدخل وليكم مثلا ال personal information ال family information ال job descriptions بالكامل بقى بيانات الشغل بتاع بتاعه ال credit card information بيدخل بيانات كاملة تمام وعلى اكتر من مرحلة فدي هنا زي process كده لوحدها طيب هعمل لها ايه برضك هعمل هسحب مجموعة البيانات وابتدي يبقى موجودة عندي هنا بالكامل و... وتعمل معاها لا انا هعمل حاجه بسيطه جدا هعمل حاجه اسمها تاسك فلو طب التاسك فلو ده بيتعمل ازاي هاجي هنا هعمل بتاع مثلا نيو واقول له اي دي اف تاسك فلو اسم التاسك فلو ايه ده سميه زي ما انت عايز طيب عندنا شويه تفاصيل ان شاء الله هنبتدي نتكلم عليها في الفيديوهات الجايه كرييت باوند تاسك فلو اه انا هسيبه باوند تاسك فلو يعني ايه هنوضح في التفصيل وهشيل من العلامه دي يعني دي كل دي تفاصيل ان شاء الله هنتكلم فيها اللي هي create page fragment create train طيب انا عملت البروسيس اللي انا شايفها ان هي تكون منفصلة او في جزء لوحدها قسمتها في فايل منفصل اسمه registration وليكن قلت له اوكي لان هنا اللي فتح لي مكان تاني هسحب فيه بردك الفيروس بتاعتي بالكامل اللي هي فيها شاشات الريجستريشن فانا كده قدرت اعمل عمليه تقسيم للابلكيشن بتاعي واسحب النافيجيشن واعمل كل حاجه انت محتاج تعملها يعني تعالى لي هنا اقول لي والله انا عايز اسحب النافيجيشن من الفيو ده اللي اسمه كذا للفيو ده وبعد كده من الفيو ده للفيو ده قسم بقى الابلكيشن بتاعك والنافيجيشن بتاعتك زي ما انت محتاج قدرت فعلا اعمل النافيجيشن اهي طيب اوكي هايل اوي طب انا عايز استخدم التاسك فلو ده يعني عايز من وانا جوه التاسك فلو الرئيسي من وانا في الهوم مثلا لما اضغط على بوتون معين اللي هو خاص بالريجستريشن يروح على البروسيس بتاعة الريجستريشن دي اعمل ايه ازاي اوصل من ده للتاسك فلو اللي هو بيتكلم على الريجستريشن اهو ده بقى فايل بقى موجود في كل الشاشات اللي بتتعامل مع الريجستريشن اللي هو الفايل ده اسحبه كده بشكل بسيط واحطه هنا تراجند دروب واعمل نافيجيشن من الهوم لما هيضغط على بوتون معين اقول له الاكشن بتاعه هيروح على وليكم مثلا ان الار اللي هي الريجستريشن لما يدوس على الار هيروح للفيرست انتري دي ويبتدي بقى في البروسيس بتاعته ان هو يدخل البيرسونال انفورميشن الفاميلي انفورميشن الورك انفورميشن بعد كده الكريدت كارد انفورميشن يمشي في السايت دي فده كده زي ما احنا شايفين كمان زادت ادوات يعني زي ما شايفين كده زادت شويه ادوات تانية حاجه اسمها ريتيرن وحاجه اسمها راوتر زادت ادوات تانية موجوده ان شاء الله الحاجات دي برضه هنبتدي نتكلم عليها ونوطيها بالتفصيل اهو يعني دي من ضمن الادوات اللي زادت اللي هي الريتيرن بس شايفين حتة الريزيبيليتي يعني انا هنا التاسك فلو ده زي ما انا سحبته وحطيته هنا هقدر مع اي جزء تاني طبعا اقدر اعمل اكتر من تاسك فلو يعني ايه تاسك فلو يعني مجموعة بيجز او مجموعة شاشات زي ما احنا شايفين عمالة بنخلي لها بقدر انفيجيت على بعضها هقول له هنا اي دي اف تاسك فلو تاني آه اسمه ايه اديله المسمى اللي انت عايزه وقول له اوكي واعمل مجموعة الشاشات او الفيوهات اللي انت محتاجها وعايز وليكن وانا جوه التاسك فلو ده اعمل بوتوم 
اقدر انا بجيب بي على التاسك فلو اللي هو بتاع الريجستريشن اللي هو الاولاني هعمل ايه طب هعيدي الشاشه بتاعه الريجستريشن دي اسحبها هنا لا مش هتسحب ولا حاجه هو اوريدي موجوده في تاسك فلو هتسحبه يجي لك حاجه على هيئه حاجه اسمها تاسك فلو كول زي ما احنا شايفين نسحبه بمنتهى البساطة نقول له من الفيو ده لما يجي لك بوتون معين هتضغط عليه بأوت كام معين هتروح تقول التاسك فلو ده أو هتنفيت للتاسك فلو ده تمام يبقى يعني ايه تاسك فلو يا جماعة مجموعة شاشات انت بتعمل عملية بروفينج للأبليكيشن بتاعك لبعض الأكتيفيتيز بحيث ان انت طبعا سهولة الديفلوبمنت وتستفاد من فكرة الريزابيلتي اللي موجودة قدامنا زي ما احنا شايفين طيب هاي الأول الكلام ده كله طب ايه انا شايف حاجه اسمها باوند وحاجه اسمها انباوند الباوند دي واضح ان انا قادر اعمل لها عمليه دراج اند دروب في حاجه اسمها تاسك فلو كول ووصل طب يا ترى الانباوند دي اللي هي اللي احنا كنا فيها في الاول اللي هي موجوده في الاي دي اف كونفج اكس ام ال اقدر اسحبها هي كمان ووصل من جوه لا فاهم يعني ايه بعض الفروق اللي موجوده ايه بقى الباوند اقدر اسحبها كتاسك فلو كول اللي هو زي ما احنا كنا لسه فعلا عاملين من شوية صغيرين قدرنا نسحب التاسك فلو ده وحطيناه هنا وقدرنا نعمل عملية التوصيل دي طب يا ترى أقدر أعمل نفس الموضوع في ال في ال الطيب اللي اسمه unbound task flow بس كده؟ لا ما ينفعش مش مش جايب معايا حاجة زي كده رجعني مرة تانية لل unbound task flow وما رضيش يعمل نفس الخطوة اللي عملها المرة اللي فاتت اه يعني أنا عايز أقول لك إن أنا بقول إن ده حاليا إن أنت عندك في بعض التفاصيل أو في بعض المقارنات بين حاجة اسمها طيب اسمه باوند وحاجة اسمها أنباوند تاسك فلو أه بالظبط وده إن شاء الله هنتكلم فيه مع الوقت في المحاضرات الجاية إن شاء الله أنا طبعا الحاجات اللي أنا عملتها دي التاسك فلوس دي ملهاش لازمة فدلتها تمام تعالى كده نمبلمنت الشاشات اللي موجوده دي انا هوقف الريكورد وامبلمنت الشاشات طبعا عشان تمبلمنت الشاشات انت المعلومه اكيد واضحه واضحه لك هتيجي تيجي على الفيو هنا وضم الفلاك هيقول لك انت عايز ايه فيسز وده اسمها عايز طاير اسمها براحتك نقول له اوكي دي البيجز زي ما احنا شايفين تعال هنا بس هنعمل الفوتو من هون اللي هيمشيني في بقية ال يعمل لي عملية النافيجيشن مع بقية الشاشات طبعا اتعرفنا على الكلام ده قبل كده لان عندي حاجة اسمها اكشن واكشن ليسنر تعالى على الاكشن بتاعي اوريدي النافيجيشن كيس اللي متاحة ام بهم هم كله شايفها حتى نفسه هو شايف نفسه يعني ده جلوبال نافيجيشن فيعني زي ما انتم شايفين كده انا هنا عندي الهوم شايف الام يعني عامل نافيجيشن الام في الام عامل نافيجيشن على المانج ام اللي هو الايديت او الانسيرت تمام بس عشان ده جلوبال نافيجيشن كله شايفه حتى هو هو شايف نفسه يعني هو شايف ان هو يقدر في نافيجيشن يروح من خلالها على الهوم نفسها اللي هو الفيو نفسه طبعا حاجه مش منطقيه تمام ان هو كده هي هي ريتورن على نفسه او هيقف على نفسه في حاجه مش منطقيه فاقول له ايه يعني. بس دي معلومه الوايلد كارد الوايلد كارد يعني ايه من اي مكان اوصل لهم طيب هنا ده الام تعالى اسحبني كده من الداتا كنترول الام EDF4 لا سوري EDF2 Single Row Selection Enable Filtering Resorting لا مش عايز اريد اقول لي اوكي Thank <laughs> you. 
طبعا بقى انت بتظبط اللي اوت احنا عشان كده خدنا فكره اللي اوت على اساس انت وانت شغال حتى نفس التاسكات دي ورايا انت بقى المفروض راجل خلاص فاهم اللي اوت كويس اكيد ذا تيبل فاكيد هتراوند ويز بانل كوليكشن وممكن تحاول تعمل بانل هيدر فوق عشان تحط فيها الصفحه وتظبط الدنيا عندك طبعا يعني انا مينلي بركز على التاسك اللي احنا شغالين عليه ام بي ويز اسحبها على اي اف فور نافيجيشن ومصابلت وانا في الحياة مش عايز حتى مش فارق معايا النافيجيشن ان هو هيروح منيا كده على موظف واحد انا اسحب لي بوتون بس البوتون ده هخلي الاكشن بتاعه هيرجع لهم طب هتقول لي هنا هل هو ده اصلا في اي نافيجيشن كيس او اي كنترول فلو كيس رايح لهم هقول لك لا بس هو اوريدي الهوم عندي جوجل نافيجيشن وايلد كارد فهتيجي هنا بمنتهى الوسط على البوتون ده وتقول لي ان الاكشن بتاعه على الجلوبال نافيجيشن اللي هو الوايلد كارد اللي هو الهوم هو ده طبعا معنى موضوع الهوم فكرة فكرة الوايلد كارد تمام طبعا احنا جربنا قبل كده في فيديو سابق ان احنا نعمل ده لينك و وإن اللينك ده هو اللي هينقلني للبيج التانية تعالى نعملها مش مشكلة يعني هنا مش هعمل بوتون بقى لا هخليه لينك أقول له سراوند ويز هو ده انبوت تكست مش مش اوت بوت يعني مش ريد اونلي فعشان كده موضوع ان هو يسراوند ويز لينك مش متاح طيب اوكي تعالى نعمل بوتون والبوتون ده الاكشن بتاعه هيعمل ايه عندك الاثنين عندك الهوم والانسيرت والادت طب ايه الهوم ايه اللي جابها عشان دي جابها انجلش خليه ادت ودي له طبعا مسمى واضح Edit. Submit the E. Where many will contain? The bottom will have two in there. Ready in action. We are going to insert. Meaning, he will go to the first one. Insert the first one. وبعد كده يكمل عملية النفيش أي يعني اختصار مثلا دي كده السايكل بتاعتي بشكل بسيط لو جينا هنا فعلا ننهم رنينا الابليكيشن بتاعنا هنلاقي ان الفلو بتاعي ماشي في السايكل بتاعتي طيب اختصارا للوقت عشان ما اقعدش اعمل موضوع ال <hesitation> رن هي هي خلاص احنا كده فاهمين السايكل هتبقى ماشية ازاي <hesitation> لو جينا هنا على ايدي اف كونفيد هنا بيقول لي طبعا دي الديسكربشن بتاعي الاكتيفيتيز دي الفيديوهات اللي موجودة بأسمائها الكنترول فلو كيس من ايه هروح فين من ايه انا هروح فين فروم اوت كوم هيوديني لتو اكتيفيتي معين دي ال السايكل المانيج بين طبعا موضوع الميسد ريسورس الكلام ده ان شاء الله هنتكلم عليه قدام شويه فده الشكل العام اللي موجود قدام ده معنى كلمه تاسك فلو طيب او ده الاي دي اف كنترولر بتاعي تعالى هنا على منطقه الدايجرام دي هنقول ان انا عندي في بروسيس خاصه بال بالام يعني بروسيس بتاعه المانج ام دي دي بروسيس لوحدها تمام يعني دي فلو كده لوحدها فهاجي هنا اعمل رايت سلكتد عليهم ورايت كليك واقول له اكستراكت تو تاسك فلو 
يعني نقل لي الفيوهات اللي انا قسمتها دي بتصل في البحر فزي ما احنا شايفين بدا لي الموضوع بالام وهيروح يا اما على الادت يا اما هيروح على الكريت انسورت طب وتحطوني هنا في حاجه اسمها باوند تصل في يبقى انا هنا عملت اكستراكت او عملت كونفرت من الحاجه اسمها امباوند تصل في خلينا ان شاء الله نفهمها للباوند تصل في لو اوريدي هو النافيجيشن بيقول لي ان الهوم هيروح للايه للام في نافيجيشن كيس يبقى النافيجيشن ده هيروح هيوصلني للتاسك فلو بالكامل اللي هو مجموعة البيجز يعني بالكامل اللي هي ام ومانج ام وايا كان العدد الموجود وبيقول لي دايما بيبقى في عندك حاجة اسمها first entry في الـ في الباوند تاسك فلو في الباوند تاسك فلو في entry هي موجودة معمولة هي الاكتف يعني انا ما اقدرش اوصل للمانج ام دي غير من خلال النافيجيشن دي اللي هي ال ام او من غير من خلال الفيو اللي اسمه ام ولو في بيجز ثانيه موجوده هنا ما اقدرش اوصل لها من غير من خلال الفيرست انتري دي يعني هي دي اول بوينت او هي دي اول نقطه عشان اقدر اوصل لبقيه الشاشات اللي موجوده في الفلو ده او في النافيجيشن دي طب انا لو عايز اخلي المانج ام هي الفيرست انتري عادي تقدر تعمل رايت كليك عليها كده وتقول لي ميك اكتيفيتي ديفولت اكتيفيتي طبعا اللي انا عملته ده حاليا مش صح هو الصح فعلا ان ان البدايه عندي ميك اكتيفيتي ديفولت اكتيفيتي اللي هو الايه؟ الديفولت اللي هو الايه؟ فده الشكل البسيط يا جماعه او فكره يعني ايه تصل في ايه؟ انت عندك الابلكيشن بتاعك ما بقاش متركز في بوينت واحد وبقى عندك فكره الريزيبيلتي بتراجع من الروب وتقدر تسحب مجموعه بيجز وتتعامل معاها ده مش بس كده انت ممكن مجموعه ال البيجز دي اللي ممكن يكون عددها ثلاثة أو أربعة أو اثنين أو أيا كان تسحبهم بحاجة اسمها فراجمنت إن شاء الله هنتكلم عنها قدام تسحبهم وتحطهم في جزء من البيج يعني تعمل بيج وتسحب في دراج دول وتحطهم جواها تمام جوه جزء من البيج يعني حاجة اسمها ريجن أو حاجة اسمها فراجمنت الكلام ده بيتعمل إزاي إن شاء الله هنشوفه فدي كل دي فيتشرز كانت موجودة في الإي دي إف كونفيج أو الإي دي إف كنترول ما كانتش موجودة عندنا في الجي إس إف طبعا الاي دي اف اد فاليو رهيبه جدا يعني ده يعني طبعا انا وسعت شويه في في المقدمه يعني دخلت على الـ على الابلكيشن او على الفريم ورك وحاولت اوريكم الشكل عامل ازاي احنا كل اللي احنا بس مطالبين بيه ان احنا نبقى عارفين ان احنا في عندنا حاجه اسمها في بنزل السلايد دي ان في عندنا حاجه اسمها جي اس اف نافيجيشن اللي هي الفيس كونفيج الاي دي اف تاسك فلو اللي هو ال EDF faces conflict تمام اللي هو طبعا في التاسك فلوز اللي احنا شفنا يعني ايه تاسك فلو يعني مجموعة شاشات بتنافيجيت على بعضها بعد كده تكملة المقدمة بيقول لي ال uh, characteristics of unbound EDF task flow تمام هنا بقى بيتكلم لا قبليها بيتكلم على ال EDF task flow بشكل uh, عام بيقول لي ايه هي الادفانتج او او المميزات عن الجي اس اف بيج سلو فبيقول لي ابلكيشن كان بي بروكين ان سيريس اوف تاسك كان كونتين نودز اذر ذان بيج كان نافيجيت بين اكتيفيتيز اذر ذان بيج يعني انت بقى عندك دلوقتي اكتيفيتيز او بقى عندك فلو في مجموعه حاجات بت بت بتادي تاسك معين مجموعه بيج بتقسمهم لنود معينه او لمجموعه نودز معينه بتلبي مثلا جزئية الـ Registration بتلبي جزئية مثلا الـ الـ Payment Method مثلا المراحل اللي هو هيمر بيها عشان يخلص طريقة الدفع أو لحد ما تطلع الفاتورة فدي دي دي مجموعة فيوهات أو مجموعة شاشات في الجزئية دي تمام فأعملها في تاسك فلول واحدة عشان ممكن تستفاد منها وتسحبها وتراجع دروب مع أي حاجة مع اي بيج تانية تقول بيها التاسك فلو ده بالكامل تعمل حتة الرياسبيلتي ويقول لك برضك من ضمن مميزات موضوع الرياسبيلتي موضوع حاجة اسمها الشير ميموري سكوب ده ان شاء الله سكوب هنتكلم عنه وناخد عليه مثال اسمه بيج فلو سكوب هنتكلم عنه ان شاء الله وناخد مثال عليه في الشابتر ده 
بيقول لي خلي بالك ان انت عندك في حاجتين حاجه اسمها unbound task flow وبound task flow يعني ايه الباوند ويعني ايه الانباوند هنشوف حالا ان شاء الله في الـ في الفيديو الجاي ايه هو الباوند task flow وايه هو الانباوند task flow او هناخد امثله شويه على الـ على الانباوند task flow على اساس ان الموضوع ما يكبرش معانا الانباوند task الباوند task flow في حاجات كتير وفي تفاصيل بس احنا زي ما احنا شايفين اهو الفروق الواضحه قوي ان انا هنا عندي في حاجه اسمها ريتيرن وراوتر وفي عندي شيف بوينت لو جينا هنا على الانباوند تاسك فلو لا الحاجات دي هنا مش موجوده يعني مثلا ما عنديش هنا في الانباوند تاسك فلو ريتيرن تمام فواضح كده من الادوات الكتيره اللي موجوده في التايب ده اللي اسمه الباوند تاسك فلو ان هو بيبقى فيه بزنس عالي او هو اللي احنا بنستخدمه اكتر آه يعني الشاشات اللي بتتحط فيه اكتر يعني ده القصدي آه تمام آه هنا ده ما اقدرش اسحبه واعمل له دراج توب مع مع التاسك فلو اللي هو العادي لكن ده عادي يعني مثلا لو جيت انا سحبت التاسك فلو ده عشان اعمل حته الريزيبيلتي هقدر اهو اسحبه تاسك فلو بيتسحب عادي واعمل نافيجيشن منه حتة الريزيبيلتي فيه اقدر اسحبه بتاع على حاجة اسمها تاسك فلو كول لكن العكس ما ينفعش يعني ما ينفعش وانا جوه الباوند تاسك فلو اسحب كده الباوند الانباوند تاسك فلو واقول ان انا هسحبه على هاي اي دي اف تاسك فلو كول مش موجود مش مش متاح الموضوع ده معايا زي ما احنا قلنا فده المقدمه البسيطه اللي احنا حبينا نوضحها يعني ايه تاسك فلو نافيجيشن ما بين شاشات او بتقسم الابلكيشن بتاعك لمجموعه اكتيفيتيز او مجموعه تاسكات منها ومن بتعمل بروكينج للابلكيشن بتاعك فلو يعني ايه شاشات بتنافيجيت مع بعض تمام آه ان شاء الله الفيديو الجاي بقى لي فيه نوضح بشكل قوي جدا آه ايه هو الانباوند تاسك فلو وبعد كده ان شاء الله تتوالى ال الأجزاء معانا على موضوع الباوند تاسك فلو، السلام عليكم ورحمة الله